సో మనం ఇవాళ సౌత్ ఇండియన్ స్టైల్ మటన్ బిర్యానీ ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఎలా చేయాలో చూద్దాం మటన్ బిర్యానీ చేయడం కోసం ముందు నేను ఒక కిలో మటన్ని తీసుకుని ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాను ఇది మ్యారినేట్ చేయడం కోసం ఇందులో ముప్పావు టీ స్పూన్ పసుపు రెండు టీ స్పూన్ ఎండు కారం ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా కలపాలి మసాలా అంతా మటన్ మొక్కలకి బాగా పట్టేట్టు కలిపి పది పదిహేను నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి ఈ బిర్యానీ కోసం ఇప్పుడు మసాలా తయారు చేస్తున్నాను దీనికోసం ఆరు చిన్న ఉల్లిగడ్డలు ఒక గుప్పెడ వెల్లుల్లి ఒక మీడియం సైజ్ అల్లం మొక్క రెండు పచ్చిమిరపకాయలు ఆరు ఎండుమిరపకాయలు రెండు టీ స్పూన్లు తురిమిన కొబ్బరి కొన్ని పుదీనా ఆకులు కొద్దిగా కొత్తిమీర ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసుకుని మెత్తటి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ప్రెషర్ కుక్కర్ తీసుకుని రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యి ఒక టేబుల్ స్పూన్ నూనె వేసి దాల్చిన చెక్క యాలక్కాయ కొన్ని లవంగాలు రెండు మూడు బిర్యానీ ఆకులు వేస్తున్నాను ఇప్పుడు పొడవగా తరిగిన నాలుగు ఉల్లిపాయలను వేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఉల్లిపాయలు రంగు మారిన తర్వాత తరిగిన మూడు టొమాటోలని కూడా వేస్తున్నాను ఇవన్నీ వేగిన తర్వాత మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ముందుగా పట్టి పెట్టుకున్న మసాలా పేస్ట్ని వేస్తున్నాను మసాలా మొత్తం దగ్గర పడిన తర్వాత మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న మటన్ ముక్కల్ని వేస్తున్నాను ఇప్పుడు రుచికి సరిపడ ఉప్పు వేసుకుని అంత కలపెట్టుకోవాలి ఈ బిర్యానీకి మూడు కప్పుల పొడవాటి బియ్యాన్ని వాడుతున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు ఇందులో మూడు కప్పుల డైల్యూట్ చేసిన పచ్చి కొబ్బరి పాలని వేస్తున్నాను కొబ్బరి పాలని నేను మంచి ఫ్లేవర్ రావడం కోసం వాడుతున్నాను ఇది నచ్చని వాళ్ళు వాడనక్కర్లేదు ఇప్పుడు గుప్పెడ పుదీనా ఆకులు గుప్పెడ కొత్తిమీర వేసి ఆరేడు విసిల్స్ వచ్చేంత వరకు ప్రెషర్ కుక్కర్లో ఉడికించుకోవాలి ఇప్పుడు రుచికి చూసుకొని కావాల్సినంత ఉప్పు వేసుకోవచ్చు నేను రైస్ యాడ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి కొద్దిగా ఉప్పు వేస్తున్నాను లేకపోతే ఇది చాలా చప్పగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మటన్ బాగా ఉడికిపోయింది కాబట్టి పొయ్యిని లో ఫ్లేమ్లో ఉంచి ముప్పై నిమిషాల పాటు నీళ్లలో నానిపెట్టిన మూడు కప్పుల బాస్మతి బియ్యాన్ని వేస్తున్నాను ఈ బిర్యానీ ప్రొసీజర్లో ఇది లాస్ట్ స్టెప్ ఇప్పుడు ప్రెషర్ కుక్కర్ మూత మూసి ఆవిరి వచ్చేంత వరకు ఆగి పైన విసిల్ పెట్టుకోవాలి విసిల్ పెట్టిన తర్వాత ఫ్లేమ్ మీడియంలోకి ఉంచి ఏడు నిమిషాల పాటు అన్నాన్ని ఉడికించాలి పొయ్యి కట్టేసిన తర్వాత మూత వెంటనే ఓపెన్ చేయకుండా ఒక ఐదు నిమిషాల పాటు మటన్ బిర్యాని మగ్గనివ్వాలి చూస్తున్నారు కదా ఇది చక్కగా ఉడికింది ఇప్పుడు వేడి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఈ మటన్ బిర్యానీ మీరు రైతాతో కానీ మంచి గ్రేవీతో కానీ తింటే చాలా బాగుంటుంది హైదరాబాద్ ఎగ్దమ్ బిర్యానీ చేయడానికి స్టెప్ వన్ ముందుగా గుడ్లుని ఉడకపెట్టి పక్కన పెట్టుకోవాలి స్టెప్ టూ బాండీలో కొద్దిగా నూనె వేసి పొడవగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయల్ని వేసి వేయించాలి ఇవి బ్రౌన్ కలర్లోకి వచ్చేంత వరకు వేయించాలి అలా అని మాడిపోయే వరకు వేయించకూడదు స్టెప్ త్రీ ఏంటంటే బియ్యాన్ని ఉడికించుకోవటం పొడవగా సన్నగా ఉన్న మంచి బాస్మతి బియ్యాన్ని తీసుకుని ముప్పై నిమిషాల పాటు నీళ్లలో నానబెట్టాలి ఇలా నానబెట్టిన బియ్యాన్ని మరుగుతున్న నీళ్లలో వేసి దాంతో పాటు దాల్చిన చెక్క బిర్యానీ ఆకు యలక్కాయ నాలుగు లవంగాలు నాలుగు మిరియాలు ఒక అన్నాసి పువ్వు ఉప్పు వేసి పూర్తిగా కాకుండా బియ్యాన్ని సగం మాత్రమే ఉడకనివ్వాలి ఇప్పుడు ఇలా సగం ఉడికించిన బియ్యాన్ని నీరు పోయేలాగా వడగట్టుకోవాలి ఇవన్నీ రెడీ అయిపోయాక మెయిన్ ప్రొసీజర్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక గిన్నెలో ఒక టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసి బిర్యానీ ఆకు దాల్చిన చెక్క లవంగాలు అన్నాసి పువ్వు రెండు మూడు యాలక్కలు 
రెండు మూడు చీల్చిన పచ్చిమిరపకాయలు ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అర టీ స్పూన్ పసుపు ఒక టీ స్పూన్ ఎండు కారం ఒకటిన్నర టీ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా పొడి వేసి కొద్దిగా వేగనివ్వాలి ఇందులో ముందుగా వేయించి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయల్ని కొద్దిగా వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఒక పెద్ద కప్పుడు పెరుగు వేయాలి రుచికి సరిపడ ఉప్పు వేసి కొన్ని పుదీనా ఆకులు ఘాట్లు పెట్టిన ఉడికిన గుడ్లని వేయాలి ఇప్పుడు పొయ్యి కట్టేసి ఈ మసాలా మిశ్రమం ఉన్న గిన్నెను ఒక పెద్ద పెనం మీద పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మసాలా పైన సగం ఉడికిన అన్నాన్ని ఒక లేయర్ లాగా గుడ్లుని కవర్ చేసేట్టుగా వేసుకోవాలి ఇందులో ఇప్పుడు కుంకుమ పువ్వు కలిపిన పాలని వేసుకోవాలి వీటన్నిటిపైన తరిగిన కొత్తిమీర పుదీనా ఆకులు వేసుకోవాలి అన్నిటికీ చివరిగా పైన వేయించిన ఉల్లిపాయల్ని వేసి మూత పెట్టుకోవాలి ఈ మూత కదలకుండా చపాతీ పిండితో మూతని గిన్నె అంచుని కలిపి మూసేయాలి ఇది చేసిన తర్వాత ఈ దమ్ని పదిహేను నుంచి ఇరవై నిమిషాల వరకు కదలించకుండా పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మూతని తెరవచ్చు చూస్తున్నారు కదా ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ పర్ఫెక్ట్గా కుక్ అయి కనిపిస్తుంది చూసారు కదా హైదరాబాద్ ఎగ్ దమ్ బిర్యానీ ఎంత రిచ్గా ఉందో మష్రూమ్ బిర్యానీ చేయడానికి ముందుగా ఒక ప్రెషర్ కుక్కర్లో రెండు టేబుల్ స్పూన్లు నెయ్యి వేస్తున్నా ఇందులో బిర్యానీ ఆకు అన్నాస పువ్వు దాల్చిన చెక్క మూడు యాలక్కాయలు నాలుగైదు లవంగాలు చిన్నగా తరిగిన మూడు మీడియం సైజు ఉల్లిపాయలు వేసి వేయించుకోవాలి ఇప్పుడు బిర్యానీ కోసం ఒక మసాలా పేస్ట్ తయారు చేస్తున్నాను దీనికోసం మిక్సీలో చిన్నగా తరిగిన ఒక అల్లం ముక్క చిన్నగా తరిగిన వెల్లుల్లి రవ్వలు రెండు పచ్చిమిరపకాయలు మూడు టీ స్పూన్లు ఎండుమిరపకాయల పేస్ట్ ఐదు టీ స్పూన్లు తురిమిన కొబ్బరి కొద్దిగా కొత్తిమీర కొన్ని పుదీనా ఆకులు వేసి ఒక్కసారి రుబ్బుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా నీళ్లు పోసి మెత్తటి పేస్ట్ లాగా రుబ్బుకోవాలి కుక్కర్లో ఉల్లిపాయలు వేగి రంగు మారిన తర్వాత రుబ్బుకున్న మసాలా పేస్ట్ని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ మసాలా పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు వేయించుకోవాలి ఇది బాగా వేగిన తర్వాత తరిగిన రెండు టొమాటోలు వేస్తున్నాను ఒకసారి అంతా కలయపెట్టిన తర్వాత కట్ చేసుకున్న మష్రూమ్ మొక్కల్ని కూడా వేస్తున్నాను ఇప్పుడు అర టీ స్పూన్ పసుపు ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి కొద్దిగా ఉప్పు కొత్తిమీర పుదీనా ఆకులు వేసి మళ్ళీ ఒకసారి కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ముప్పై నిమిషాల పాటు నీళ్లల్లో నానబెట్టిన మూడు వందల ఎంఎల్ బాస్మతి బియ్యాన్ని ఇందులో వేస్తున్నాను ఇప్పుడు పొయ్యిని మీడియం లో ఫ్లేమ్ లో ఉంచి కుక్కర్ లో నాలుగు వందల యాభై ఎంఎల్ నీళ్లను పోస్తున్నాను ఇప్పుడు అంతా కలయపెట్టి ఒకసారి రుచి చూసుకొని ఉప్పు తగ్గిందనిపిస్తే యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు కుక్కర్ మూత మూసేసి పొయ్యిని మీడియం హై ఫ్లేమ్ లో ఉంచాలి ఆవిరి బయటికి వచ్చిన తర్వాత కుక్కర్ కి విసిల్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక విసిల్ వచ్చేంత వరకు బిర్యానీని ఉడికించాలి ఒక ఐదు నిమిషాల తర్వాత మూత ఓపెన్ చేసి వేడిగా సర్వ్ చేసుకోవచ్చు You can get a copy of our first edition of the home cooking book on 21 frames.